সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীতে চার দিন ব্যাপী পিঠা পার্বণ মেলা শুরু রাজশাহীতে সাংবাদিকের উপর হামলার প্রতিবাদে মানব বন্ধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় জাতীয় পিঠা পার্বণ উৎসব উদযাপন পরিষদের আয়োজনে নগরীতে চার দিন ব্যাপী পিঠা উৎসব শুরু হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বাহারি পিঠা প্রদর্শনী করা হয় এই পিঠা মেলায় সোমবার বিকেলে নগর ভবনের গ্রিন প্লাজায় বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনি অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি সন্ধ্যায় নগর ভবনের গ্রিন প্লাজায় শুরু হয় এ পিঠা উৎসব চলবে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত পিঠা মেলায় স্থান পেয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বাহারি সব পিঠা এর মধ্যে রয়েছে ভাবা পিঠা পুলি পিঠা পাটি সাপটা রস পিঠা আন্দাসা কুশলি পিঠা বকুল পিঠা নকশি পিঠা সহ বাহারি সব পিঠা এছাড়া পিঠা মেলার চব্বিশটি স্টলে স্থান পেয়েছে গ্রাম বাংলার নাম না জানা অনেক পিঠা আর এ সকল পিঠা দেখতে ও স্বাদ নিতে ভিড় জমিয়েছে শহরের বাসিন্দারা আগে পিঠা শীত আসলে আমরা পিঠা আর উৎসবে এই সেই এখন মনে হচ্ছে যে আমরা রাজশাহীবাসী বা আমরা ইয়া এটা আমাদের গ্রামের ঐতিহ্যটা আমরা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম সেটা আবার পুনরায় ফেরে আমরা অনেক খুশি পিঠা মেলার বাহারি সব পিঠা ঘুরে ঘুরে দেখেন প্রধান অতিথি সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এ সময় তারা বিভিন্ন গ্রামীণ পিঠা সম্বন্ধে জানেন ও পিঠার স্বাদ গ্রহণ করেন পিঠা মেলায় অংশগ্রহণকারী দোকানদার জানান যে আমরা মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে অনেক আনন্দিত আমরা বিভিন্ন রকম পিঠা পুলু সব বানিয়েছি তো এখানে এসে আমরা অনেক আনন্দিত এবং অনেক উৎসব মুখর পরিবেশ তো এক সময় আমাদের এই পিঠা উৎসবটা হারিয়ে গিয়েছিল তো আজকে আমাদের ভার্সিটির কিছু ম্যামদের পরামর্শে বা আমাদের নিজেদের উদ্যোগে আজকে আমরা এখানে এসেছি তো এখানে এসে আমার বিভিন্ন রকমের পিঠার উৎসব পালন করেছি তার মধ্যে রয়েছে বকুল পিঠা তার মধ্যে আছে হচ্ছে গাজরের হালুয়া গাজরের পুডিং আছে তারপর হচ্ছে মালে মালে চপ আছে তারপর হচ্ছে কুমিলা পিঠা আছে তারপরে কাস্টার্ড আছে বিভিন্ন রকমের জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের ঐতিহ্য মানে পিঠা পার্বণ এই ঐতিহ্য যাতে হারিয়ে না যায় সেই জন্যই এই উৎসবের আয়োজন এই আয়োজন অনেক সুন্দর হয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সংস্কৃতি মনা মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের সহযোগিতার কারণে আমরা হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার এই জাতীয় পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছে এজন্য একটি কমিটি করা হয়েছে জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদ যেভাবে পিঠাকে ব্র্যান্ডেড করা যায় কিনা আমরা সহজে আলাপ করছিলাম যে আমাদের কিন্তু শীতল পার্টি ইতিমধ্যে ইউনেস্কো স্বীকৃতি লাভ করেছে আর সোনার গাঁকে ক্রাফ্ট সিটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তা আমরা পার্টি সাপটাকে পারি কি না পার্টি সাপটাকে পারি কি না সেই বিষয়ে ব্যক্তি যোগা ঢাকায় গিয়ে যোগাযোগ করছে পার্টি সাপটাকে পারি কি না এবং পার্টি সাপটাকে তো রাষ্ট্রের একটি ঐতিহ্যবাহী পিঠা সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনি বলেন বাংলাদেশের ঐতিহ্য পিঠা পার্বণ পিঠা মানে বাঙালি বাঙালি মানে পিঠা পার্বণ পদ্মাপাড়ের রাজশাহীতে মুজিব বর্ষের পাকাল্লে এই উৎসবের আয়োজন করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি বলেন রাজশাহীর নারীরা অনেক দূর এগিয়েছে তারা এখন অনেক কিছুতেই পারদর্শী রাজশাহীর পিঠার দিকে প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে পিঠাকে ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা যায় তিনি আরো বলেন বর্তমান সরকার নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে নারীরা এখন শুধু আর ঘরের মধ্যে নেই তারা ঘরের বাইরে এসে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেছে পিঠা মানে মুখরোচক খাবার যার নাম শুনলেই মুখে পানি চলে আসে আমাদের গ্রাম বাংলায় একসময় জামাই সহ আগত অতিথিদের এই পিঠাপুলির মাধ্যমেই আপ্যায়ন করা হতো 
সেই গ্রামীণ ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই পিঠা মেলার আয়োজন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তাহেরপুরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সময় টিভির সিনিয়র ক্যামেরা পার্সন ও রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুর রহমান পাপ্পুকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও তার ক্যামেরা ভাঙচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন রাজশাহীর সাংবাদিকেরা সোমবার বেলা এগারোটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মানববন্ধনে পাপ্পুর উপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান সাংবাদিকেরা মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সোনালী সংবাদের সম্পাদক লিয়াকত আলী সোনার দেশের সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি রফিকুল আলম ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ সাংবাদিক ফেডারেশনের সদস্য জাবিদ অপু সাইফুর রহমান রকি সহ সিনিয়র সাংবাদিক বৃন্দ সাংবাদিকদের দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার মানববন্ধন পরিচালনা করেন রাজশাহী টেলিভিশন ও জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান শ্যামল গত শনিবার বাগমারা উপজেলার তাহেরপুর পৌরসভা আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষের সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সময় টিভির ক্যামেরা পার্সন পাপ্পুর উপর হামলা হয় এ সময় তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয় মানে যে রাজনৈতিক দলের তাদের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ সেই সংঘর্ষের সংবাদ কাভার করতে গিয়ে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাটা একেবারে উদ্দেশ্য পরিণত মূলত হচ্ছে তাদের যে অপকর্ম সেটি যাতে প্রকাশ না হয় এবং শুধু এইটিই নয় গত সময়ে বিগত সময়গুলোতে আমরা দেখছি একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটেছে রাজশাহীতে রাজশাহী সাংবাদিকরা বারবার হামলা শিকার হচ্ছে কিন্তু মুশকিল হলো যে এই যে হামলারগুলোর ঘটনা ঘটছে সেগুলোর সুষ্ঠু বিচার হচ্ছে না এবং আমি মনে করি যে সুষ্ঠু বিচার না হওয়ার কারণেই এই যে হামলাকারী যারা যারা অপত সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এখানে সত্য কথাটা তুলতে গিয়ে কিছু সন্ত্রাসী বা রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের কারণে আমাদের দেশের আজকের এই সাংবাদিকদের বেহাল দশে দুর্নীতি রোধ করে জনগণের সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের আয়োজনে নাটোরে সুশাসন সংহতকরণ দুই দিনের পি ফোর ডি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম দুই দিনের কর্মশালায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল তথ্য অধিকার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে পাঁচটি সেশন রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পি ফোর ডি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম বলেন সরকার দু সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং দু সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের অভীষ্ট লক্ষ্যে পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ইতিমধ্যে জাতীয় প্রবৃদ্ধি আট শতাংশ অতিক্রম করেছে এখন প্রয়োজন এই উন্নয়নের মূলধারায় সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা তাদের সেবা প্রাপ্তির অধিকার দুর্নীতি রোধ করা ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার যে কৌশল নির্ধারণ করেছে তা জনগণকে জানাতে হবে এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত কর্মীরা জনগণের সাথে সরকারের মেলবন্ধন রচনা করতে পারেন নাটোরের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় প্ল্যাটফর্ম ফর ডায়ালগ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের আয়োজনে এই কর্মশালায় জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকেরা অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালক মঞ্জুরুল আলম কোর্স পরিচালক পি ফোর ডি জাহিদুল ইসলাম উপপরিচালক আবুজার গাফফারি জেলা তথ্য কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সহ কর্মকর্তাবৃন্দ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ